Hoje eu decidi vir aqui, ó, toda blogueirinha. Olha a minha maquiagem de blogueira. Eu olhei pro glitter e falei, só, vem. Olha quanto glitter eu passei no olho. Gente, tá parecendo muito que eu levei um soco na cara? Porque assim, eu falei, já que é pra ser blogueira, vamos ser por completo, né? Aí eu peguei e passei sombra aqui embaixo, que nem as blogueirinhas fazem. Mas parece que eu levei um soco no olho. No vídeo de hoje, eu tô aqui pra poder mostrar pra vocês... O que tem no meu celular? Eu fiz aqui no canal o um vídeo mostrando tudo que eu ganhei de Natal. Vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês poderem assistir assim que esse vídeo aqui acabar. E lá eu falei que se vocês quisessem eu ia mostrar o que tem no meu celular. E como vocês querem, eu vou mostrar pra vocês o que tem no meu celular. É a terceira vez que eu falo isso. Aqui no canal eu já gravei acho que dois vídeos desses. Eu vou deixar nos cards também, que foi, foram um dos outros celulares que eu já tive. E agora eu vou mostrar desse aqui. Vocês vão ver que mudou muita coisa, porque a forma como eu tô organizando agora os aplicativos tá super diferente. Inclusive, é até uma dica pra dar pra vocês, que eu acho, tipo, a melhor organ... Au! Meu nariz! Gente, olha a minha unha. Olha, olha o desastre. Eu consegui quebrar a unha de fibra, gente. Meu Deus! Enfim... <risos> Voltando tudo. Agora sim, bora começar com o vídeo, mas já vai deixando logo o seu like, inscrevendo aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. E agora, vamos pro vídeo. Bom, o meu celular é esse aqui, é o 11 Pro Max. Eu mostrei lá no outro vídeo, pra quem assistiu já sabe, ele é o prata. O brilho não deixa muito bem vocês verem o celular? Eu acho que eu vou desligar a luz, peraí. Pera, acho que melhorou, né? Tá, ele é o prata, aí ele mudou pra caramba, porque agora ele é fosco aqui atrás. A... E a maçãzinha também agora é mais embaixo. Ai, ah, esse brilho me irrita. Vou mostrar no escuro pra vocês. <risos> aqui, tá vendo? Deu pra ver, ó. A maçã é aqui embaixo agora. Ele tem aqui o fogãozinho, né? São três câmeras. Vou mostrar pra vocês com mais detalhes. Vou gravar a tela pra vocês, mas é porque quando o celular tá bloqueado, tipo, não dá pra gravar a tela. Mas essa é a minha tela de bloqueio. Muito linda, tá escrito Jesus. Só que, gente, isso, tipo, a tela de bloqueio, a, a tela de início, a do fundo do WhatsApp, são coisas que eu mudo, tipo assim, de 5, 5 minutos eu tô mudando, porque eu vivo no Pinterest e cada hora eu baixo um wallpaper diferente. E ele mudou muito a configuração do iPhone, né, porque, tipo, antes, sei lá, era diferente. Agora, tipo, pra desbloquear, você tem que jogar aqui pra cima e olhar pro celular. Aqui você também pode jogar pro lado. Mentira, você não joga pro lado, você pressiona a câmerazinha Pra ele poder ir pra câmera. E aqui você também pode pressionar pra ligar a lanterna. Ó, ligou. Aqui fica a hora. Aqui também fica a bolinha. A bolinha também mudou, porque antes era um quadradinho com essa bolinha no meio. Agora é só uma bolinha. E você pode puxar aqui pro lado assim pra poder ver as... Como se fala? É... Sei lá, acho que isso não tem o nome, mas você pode puxar assim pra poder ver, tipo, o brilho do celular, essas coisas. Agora vamos entrar no celular, já deu pra ver como que ele é por fora. Porque esse brilho, sabe? Desse negócio aqui que eu esqueci o nome agora, high lash, é... Essa luz aqui não deixa, ó, não deixa. Ah, e pra desbloquear você pode colocar a sua senha ou então olhar pro celular. Eu acho isso auge, gente, porque, tipo, sei lá, desbloquear o celular olhando com o olho. <risos> Vai olhar com o quê? <risos> então assim que a gente entra, o meu wallpaper do momento é esse aqui do girassol. Ele é muito bonitinho, eu fiquei apaixonada, é um girassol. E aqui estão todos os meus aplicativos. Sim, gente, eu só tenho, tipo, essa tela aqui, eu não tenho... Sabe, porque tem gente que quando você entra no celular tem três telas, assim, com 50 mil aplicativos, eu fico perdida no celular. Eu gosto de organizar assim por pasta, porque eu acho que fica muito melhor a organização. E eu organizo por cores. Primeiro aqui tem a câmera. Vamos ver a câmera do iPhone 11 Pro Max, meu Deus. Sério, essa câmera, ela é surreal. Eu fiquei apaixonada, dá pra tirar cada foto. A foto fica tão linda, tão profissional. Amo. Aí aqui tem a opção de foto. Tem esse aqui que você puxa, um zoomzinho. Vamos ver qual é essa câmera. Ó, a câmera desse 2X é essa câmera aqui de baixo. A câmera normal é essa câmera aqui. E a, a última que sobrou, que é essa câmera aqui, é pra você poder fazer isso. Olha que legal, gente. O normal é assim. Aí quando você aperta, tipo, ela mostra tudo. Ai, eu amei essa câmera. Aí aqui tem o um retrato. Uma coisa que eu amei demais foi porque sempre que eu ia tirar foto do modo retrato, depois eu não podia postar no Instagram, ou então eu postava e cortava metade da foto. Porque, tipo, o retrato, ele dá um zoom, né? Agora tem a opção de você tirar retrato, tipo, normal, sem puxar aquele zoom. Olha, aqui tá naquele zoom, que, tipo, já tinha no desde o 7 Plus. E você também pode tirar no retrato sem o zoom. Ah, que maravilha. Aí tem um panorama e todas as câmeras têm essa opção de zoom, tirar zoom, zoom normal. <risos> Quando você vai gravar também, tipo, em vídeo, são as mesmas câmeras. Você também pode dar aquele zoom, essas opções novas que tem aqui agora. Agora tem câmera lenta na frontal. Ah, nem acredito. E o câmera rápida também tem todas as opções. Ah, 
Ah, e a, a última coisa da novidade aqui da câmera também. Na selfie, ó, você também pode distanciar pra pegar mais coisas de fundo. Mas eu acho que deu pra perceber como que é a câmera já desse celular. É perfeita. Tipo, tá com muita configuração nova, dá pra tirar cada fotão. Ai, sou apaixonada. Ah, uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, mas é porque a tela agora é, tipo, toda preenchida, né? Vem até aqui, assim, até aqui embaixo. Vindo aqui pro lado tem a galeria. <risos> Deixa eu ver o que tem na minha galeria antes de mostrar pra vocês. Gente, não tem nada demais. É só muita foto zoada que eu geralmente tenho. Pera. Tá, sem foto zoada, sem foto zoada, sem foto zoada. Então, as últimas coisas que eu tirei aqui na minha galeria, tipo, de foto e vídeo. Eu testando se tava gravando a tela. Eu testando se tava gravando som. <risos> eu tirando foto da minha unha quebrada pra mandar pros amigas o desastre que eu fiz. Mas o quê? Eu editando foto pra postar... Quem já foi lá curtir essa foto? Meme, eu salvo muito meme, não dá. Postei essa foto aqui e me arrependi depois, porque eu deixei minha cara muito vermelha, mas tá. Tem mais fotos aqui, há o papers novos que eu salvei. Foto, 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 foto e fotos. E um monte de álbum aqui que eu tenho. Tem o um álbum do Now Night, tem um álbum pra fazer low motif que eu nunca faço. Esse álbum aqui, vamos ver de quando que é a foto. De 19 de agosto de 2018. E até hoje eu não fiz o Lomotif e nem vou fazer, porque eu não sei fazer o Lomotif, ficou ruim. É, desisto. Também fiz algumas pastas de viagem, essas coisas. E é, acho que é isso. E tem aqui a pasta do Pinterest, que, nossa, tem, tipo, muita coisa. Tem quase 300 fotos. A maioria é o paper. Salvo, tipo, foto de tatuagem. Me, me expliquem por quê. Muita foto de Now Night, umas coisas aleatórias. Meme também. Eu salvo pra nunca usar. Coloquem aí nos comentários se vocês também se identificam comigo. Salvo um monte de coisa pra nunca nem usar. Tem foto, tipo, várias, várias fotos aleatórias. E vários, vários wallpapers no celular. Olha só quantos. Esse aqui é, tipo, pra Twitter. Esse aqui, não sei. Oh, esse aqui... Esse aqui... Nossa, muito apaixonada por matemática mesmo, né? <risos> Muita foto de Now Night Ao paper de Now Night E é isso Aqui do lado tem o Facebook que eu quase nem uso Tipo, eu tenho dois Tenho aqui o do canal, né, que eu compartilho tudo no Instagram Vai direto pra lá E tem o meu pessoal também, só que eu acabo quase nem usando Mas tá aqui, quando eu quiser usar Tá aqui já Os ajustes, tipo, tá, o ajuste do celular, né Que é onde você pode configurar, fazer um monte de coisa Aí que tem outro aplicativo, contagem regressiva Que tem o quê? Vamos ver meu aniversário. Olha, faltam 246 dias para os meus 15 anos. YouTube tá aqui. Ah, uma coisa que eu fiz no celular foi mudar o modo dele. Ele tá, tipo, na opção de escuro. Modo escuro ativado, porque... Escuro, noturno, sei lá, tanto faz. É, então o meu YouTube tá preto também. O Instagram, menos o WhatsApp. Eu não entendi por que que não foi, mas tá ok. YouTube preto. Já aproveita e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e tá perdendo tempo. O Mundo da Lari pode se inscrever e compartilhar aí pros amigos. Então, continuando aqui do lado, tem um editor de vídeo, que é o Filmmaker, que eu uso, tipo, quando eu tenho que colocar a foto em cima de vídeo. E aqui, começando com os meus álbuns, tipo, que eu organizo por cor. Então, aqui ficam todos os aplicativos que tem os ícones amarelos. Então, tem aqui o Snapchat, que eu só uso pra, tipo, tirar foto com os filtrozinhos. Calculadora, notas, é... Notas também. E aqui alguns aplicativos pro violão. Tem o Cifra Club pra poder ver as cifras da música. Afinador. Muito importante ter quem toca violão tem esse aplicativo no celular. Metrônomo também, que é pra aprender a tocar no ritmo. É... Firework. Eu baixei porque... Não sei, mas tá aqui. Eu nem sei pra que serve esse aplicativo ainda. E tem o IGTV. Aí aqui embaixo tem esses aplicativos que são aqueles que o, o iPhone não deixa você excluir. Só que eu não uso pra nada. Tipo, a bússola. Nunca vou usar. Dicas, gravador... Aí eu coloquei esses emojis, assim, aleatórios, porque não, não tem cor pra colocar aqui. Aí aqui do lado são os aplicativos verdes. Tem o mensagens, várias mensagens aqui. Tem o FaceTime também. Aí aqui tem telefone, o Lightroom, que eu uso demais. Todas as fotos que eu vou editar, eu edito aqui pelo Lightroom. Olha quanta foto. Olha, olha, olha. <risos> tem o Stick Maker também, que é pra fazer figurinha de WhatsApp. Eu adoro figurinha de WhatsApp. E esse aplicativo novo que eu baixei aqui... Que é pra traduzir as coisas. Tem um tradutor já, mas eu baixei outro porque, sei lá, deve ser necessário, né? Aí aqui são os aplicativos vermelhos. E eu uso pra colocar aplicativos de cor de vermelho. <risos> Jura, Larissa? Então tem o um estúdio, que é pra poder ver as coisas do canal. Tem o Pinterest, que eu uso, tipo, demais. Quando eu tô, tipo, no TED, não tem ninguém pra conversar no WhatsApp. Já assisti todos os vídeos que eu queria no YouTube. Não tô afim de assistir Netflix. Eu venho pro Pinterest, passo horas aqui pesquisando coisas aleatórias, wallpapers, memes. E, é. Tem o Stop também, que é um joguinho que eu amo, que é de adedonha. Tem o calendário e-mail Lomotif, que tá aqui. 
Porque um dia, entendeu? Um dia eu vou conseguir fazer um lomotif decente, meu, bonitinho. E tô esperando o dia de eu ficar bonita pra fazer lomotif, né? E tem a Netflix também. Vamos ver quais foram as últimas coisas que eu assisti na Netflix. Assisti Meninas Malvadas, tava assistindo Grey's Anatomy e assisti muito filme essa semana. Mas não tá aqui. É que do lado tem essa pasta aqui, coitado do Aimov. Ele tá aqui solitário, sabe? Na pasta dos roxos e rosas aqui. Aí aqui são os aplicativos pretos. Tem outra calculadora? Tem calculadora, tem o relógio, Uber, que eu uso demais, Uber me patrocina. É... Tem o Videolab também, que é pra edição de vídeos. Eu uso às vezes, quando eu tenho que editar vídeo em pé. É... Vui, que eu não sei o que que é isso. É pra editar vídeo também, mas eu não uso esse. Tem o TikTok, que eu tô tentando voltar pra lá, que vocês estão me pedindo. Às vezes eu posto alguns, assim, mas é que eu fico com vergonha, porque eu não sei fazer aquelas dancinhas. Esse vídeo to live. To live, não sei pra que que serve. Pra que que serve? Vamos descobrir. Gente, é muito... Ah, eu sei pra que que serve. É pra poder fazer a foto ficar, tipo, no live. Aqui são os aplicativos azuis, são os que eu mais tenho. Olha, tem vários. Aí aqui tem o Shazam, que eu uso muito, muito, muito esse aplicativo aqui. Tipo, tô numa festa, tô escutando uma música que eu amo a música, mas eu não sei o nome dela. Aí você coloca no Shazam e ele fala pra você qual é a música. Em tradutor tem o e-mail do próprio iPhone, tem o Snow. Pra que que é o Snow? Ah, tá. É pra, tipo, colocar efeito na foto? Não sei. Mas tem o um Snow, o tempo. Vamos ver quanto é que tá o tempo aqui no Rio hoje. Uh, está fazendo 31 graus, por isso que eu estou suando. Tem o Waze também, pra não se perder. E tem o Apple Store, que é pra poder baixar os aplicativos. Tem o Eva. Ah, esse aplicativo aqui é pra aprender inglês. Aí, ele é legalzinho. Eu só não uso muito, porque eu fico com preguiça, mas ele é legal. Vou mostrar. Então é assim, ele te mostra um vídeo. Geralmente o vídeo é de uma série ou de algum filme. Eu só nunca vi a série ou o filme do vídeo que mostra aqui, mas tá. Aí ele fala alguma coisa... E você tem que responder. Esse font, que é pra você poder escrever com letras bonitinhas. A letra do meu Instagram, tem gente que pergunta como é que eu escrevo com aquela letrinha lá bonitinha. É com o aplicativo. Aqui do lado tem mais. Tem quiz, perfil, que é jogo de perguntas e respostas. Tem o bíblia também. Tem esse match draw, que ele é pra você poder fazer gráfico. Eu achei porque eu tava aprendendo gráfico na escola. Daí eu falei, vai me ajudar. Vou mostrar como que é. Ah, é assim. Aí você escreve a equação aqui embaixo e ele monta o gráfico pra você. Ajudou. Tem o Google Atalhos, o Twitter e esse aplicativo aqui que ele é plugado no relógio. Plugado. Quem é que fala essa palavra? Plugado. Esse meu coração está batendo. Vamos ver. Coloquei aqui. 84 por minuto. Ok. <risos> ele está batendo. Agora a gente vai pras pastinhas aqui dos jogos. Tem alguns joguinhos aqui que eu não jogo, mas estou aqui. Porque sempre tem aquele priminho, aquela priminha que vem e fala Tem joguinho no seu celular? E eu... <risos> Joga, querido. Aí tem aqui no Subway Surf, tem esse Snack vs Block, Free Fire, que no caso é eu que jogava, agora eu nem tô mais jogando. Tem esse Minecraft, que é o Blockcraft 3D. <risos> tem Roblox também pro meu primo. Esses dois aqui, esse Brain Out, Draw Out, It Out, sei lá. Eles eu baixei porque tava me recomendando no anúncio do YouTube. Aí eu falei, hum, parece legal. E é legal até. Só que eu já me irritei com esse daqui, porque ele é muito difícil já, pro meu nível, pro meu cérebro, vou mostrar pra vocês como que é. Ele é tipo aquele gênio quiz, quiz gênio, não lembro qual é o nome, que você tem que, tipo, tem que ter uma lógica pra você poder responder. Aí quantas formigas? Bom, tem sete aqui, mas quando eu coloco sete, não vai. Olha lá. E esse outro aqui, que ele é pra você desenhar as coisas. Disco de hockey ou... Ok, hockey, sei lá, ou rato. Vamos tentar desenhar um rato. Ó, oh, tá vendo que eu desisto do jogo? Eu não sei desenhar. Como é que eu vou desenhar um disco, gente? Consegui! E aqui tem os outros aplicativos. Esse é Alex Jump, que eu tô quase chegando no nível 1000. Tipo, teve uma época que esse aplicativo era febre. Aí eu viciei e passei de vários níveis. Só que agora... Uh, toda hora eu perco, aí eu enjoei. Essa última pasta aqui é pra poder editar fotos. Então tem o um Airbrush, que eu nem tô usando mais. Eu usava muito quando eu tava com espinha, porque ele tem uma função muito boa, que ele tira espinha. Tem o Rouge também, que eu era viciada em tirar foto no Rouge, mas... Rouge, Rouge, não sei como, é, como fala, mas eu parei de tirar. A última foto foi de setembro. Tem o FaceTune, que eu quase não uso também, mas tá aí. O Boomerang, videocast, que é pra baixar música. É, o InShot. E tem o Bazar, que é pra fazer a capa do vídeo. Esse Pixel Loop aqui, eu não sei. E esse Vinkly, <risos> também não sei porque que é. Então os aplicativos que ficam em pastas e tal são todos esses. Agora por último vou mostrar pra vocês os que ficam aqui embaixo, que são os que eu mais uso.
Então eu tenho um Instagram, já pode ir lá me seguir. Já falei acho que duas vezes aqui, larifreitos.oficial. Então já pode correr lá no meu Insta pra curtir a foto nova, a minha última foto. Quando vocês estiverem assistindo o vídeo, provavelmente essa não vai ser a última. Mas corram na última foto e comentem quarto da Lari. Pronto. Quarto da Lari. Então agora pro meu WhatsApp. O WhatsApp também tem Face ID. Eu queria Face ID em todos os aplicativos, mas eu não achei um app pra fazer isso. Se vocês conhecerem, podem me avisar. Minha foto de perfil então é essa aí, eu também postei ela lá no Insta. O último aplicativo do meu celular é esse aqui, que é um aplicativo de música, que foi o único que eu encontrei pra poder baixar offline. É esse mesmo que eu uso. Anúncio! Só faltou ser sem anúncio, né? Mas tá, tá bom, tô querendo demais do aplicativo. As músicas que eu tenho, vamos ver. Só tem as músicas de Now Night e, tipo, música de Visco Girl naquela época que a gente tava na moda do Visco. Então, isso que tem no meu celular para os curiosos de plantão que estavam querendo saber o que que tem de celular da Lari? Oh my God, o que que tem? É isso aí que tem, eu mostrei tudo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e dar esse comentário aqui embaixo. Um beijo e tchau! Até os próximos vídeos!